വളരെ വേഗം ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോയുടെ ടൂൾസ് കൺട്രോൾസ് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പഠനം പകുതി കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ടൂൾസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ആണ് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലൂടെ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് എഫ് സി പിയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതിലെ ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും പേരൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം സൈഡ് ബാർ ലൈബ്രറി ഈവൻസ് മുതലായവ ഇവിടെ കാണാം ബ്രൗസർ വീഡിയോ ഓഡിയോ ആൻഡ് ഇമേജ് എന്നിവ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു വ്യൂവർ ഇതാണ് പ്രിവ്യൂ വിൻഡോ നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ഇവിടെയാണ് കാണുക ഇത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓരോ പരാമീറ്റേഴ്സും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇത് ടൈം ലൈൻ എഫ് സി പിയുടെ ടൈം ലൈനിനെ മാഗ്നറ്റിക് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയും ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒരു ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഫയൽ ന്യൂ ലൈബ്രറി ഈ ക്രമത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം ലൈബ്രറിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സേവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ മോഡിഫൈ സെറ്റിംഗ്സിലെ മീഡിയ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാക്കപ്പ് ഫയൽസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡറിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡർ ചൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ സേവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ലൈബ്രറിക്കുള്ളിലുള്ള ഈവൻസിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനായി നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് മീഡിയ ഈ ക്രമത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം കമാൻഡ് ഐ ആണ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഓപ്പൺ ആയി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലിപ്സ് കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൂവിക്ക് ആവശ്യമായ ക്ലിപ്പുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് സെലക്റ്റഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ക്ലിപ്പുകൾ ബ്രൗസർ വിൻഡോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്ലിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മൂവി ഉണ്ടാക്കണം അതിനായി ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയെന്ന് കാണാം ഫയൽ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഈ ക്രമത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോജക്ട് നെയിം എഫ് സി പി ലെസൺ വൺ എന്ന് കൊടുക്കും ഏത് ഈവൻറ്റിൽ കാണിക്കണം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈവൻറ്റ് തന്നെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് സെലക്റ്റഡ് ആണ് ഈവൻറ്റ് ഒരു ഫോൾഡർ പോലെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം ഈവൻറ്റിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അത് പ്രോജക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എച്ച് ഡി ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ എയ്റ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു റെൻഡറിംഗ് ആപ്പിൾ പ്രോറസ് ഫോർ ടു ടു ഡീഫോൾട്ട് ആണ് ഓഡിയോ സ്റ്റീരിയോ ചൂസ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് ഫോൾഡർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പുകളാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ ടൈം ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനൊരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പല അവസരങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ ക്ലിപ്പ് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതായി വരും അതിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഒരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോറി ലൈനിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു ക്ലിപ്പിൽ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഐക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡി ആണ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നായി ക്ലിപ്പുകൾ ചേർക്കുന്നതിന് ഇതാണ് ഈ ഐക്കൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇ ആണ് സ്റ്റോറി ലൈനിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഡബ്ല്യു ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറി ലൈനിൽ കണക്റ്റഡ് ആയി ചേർക്കുന്നതിന് ക്യു ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കീബോർഡിൽ ഇ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് ചേർക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്
ഇവിടെ സ്റ്റോറി ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഡബ്ല്യു പ്രസ് ചെയ്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത് മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പിന്റെ അത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ എറേസ് ആയി അവിടെ പുതിയ ക്ലിപ്പ് ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ വീഡിയോ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറി അവിടെ പുതിയ ക്ലിപ്പിനെ സ്വീകരിക്കും ഒരു ക്ലിപ്പ് ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഈ ക്ലിപ്പ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറി ലൈനിലുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പ്രൈമറി സ്റ്റോറി ലൈനിലുള്ള ആ ക്ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം കണക്റ്റഡ് ക്ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ കണക്റ്റഡ് ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലിപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യാനാവും എഡിറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ടൂൾസാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് സെലക്ട് ടൂൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എ ആണ് ഇതൊരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തത് ട്രിം ടൂളാണ് ടി ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ക്ലിപ്പ് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ട്രിം ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം P4 ഫോർ പൊസിഷൻ ടൂൾ ആണ് ഇത് ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആർ റേഞ്ച് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ആണ് സ്റ്റോറി ലൈനിൽ ഒരു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കാം ബി ഫോർ ബ്ലേഡ് ആണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പേര് പോലെ ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു സെഡ് ഫോർ സൂം ടൂൾ ആണ് സ്റ്റോറി ലൈനിൽ സൂം ചെയ്ത് കാണുന്നതിന് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എച്ച് ഫോർ ഹാൻഡ് ടൂൾ ആണ് സ്റ്റോറി ലൈൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ടൂൾസ് ആണ് സ്കിമ്മിംഗ് ടൂൾ എനേബിൾ ആയ ശേഷം ഈ ക്ലിപ്പിന് മുകളിലൂടെ മൗസ് മൂവ് ചെയ്താൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ അതിനൊപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇത് ചിലപ്പോൾ അല്പം അരോചകമായി തോന്നാം ഓഡിയോ വീഡിയോ സ്കിമ്മിംഗ് ഡിസേബിൾ ചെയ്താൽ ഈ മൗസിനൊപ്പമുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല ഇത് സ്നാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിയോ മോണിറ്ററിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് ഈ ടൂൾ ടൈം ലൈൻ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയെന്ന് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് നെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വീഡിയോ ട്രാക്ക് മാത്രം വീഡിയോ ട്രാക്ക് പ്ലസ് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് സൈസ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഓഡിയോ ട്രാക്ക് മാത്രം സൂമിൻ ആൻഡ് സൂം ഔട്ട് സൈസ് ഓഫ് ദ ക്ലിപ്പ് ഇതാണ് ഈ കൺട്രോളുകളുടെ ഉപയോഗം ഈ കൺട്രോൾസ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് ബ്ലർ കളർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കീയിങ് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കീഴിൽ വരും ഇത് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ജർക്കുണ്ടാകാതെ സോഫ്റ്റായ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് കട്ട് പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ചേർക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഡിസോൾവ് ട്രാൻസിഷൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഒരു ക്രോമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിപ്പോകാം ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ടൈം ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരണം ഈ കീയർ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ മാറി ബ്ലാക്ക് കളറാകും 
ഈ കൺട്രോൾസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് നടത്തണം അതിനുശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ കീ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോം ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോട്ട് ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്ത് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പൊസിഷൻ ചെയ്യാം ഒരു പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം പല രീതിയിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോം കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഫ്രെയിമിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാം ഇത് കളർ കറക്ഷനുള്ള ടൂളാണ് ഇവിടെ കളർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം ബാലൻസ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻസ്പെക്ടർ സെക്ഷനിൽ മെത്തേഡ് ഓട്ടോ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് അത് മാറ്റി വൈറ്റ് ബാലൻസ് ചൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഗ്രാബർ ടൂൾ ഒരു പ്യുവർ വൈറ്റ് ഏരിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ആകും മറ്റ് കളറുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും കണ്ടോളൂ ഇവിടെ ഷോ കളർ ഇൻസ്പെക്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കളർ ബോർഡിൽ ഷാഡോ മിക്ടോൺ ഹൈലൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ ഇവ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കളറിൽ വരുന്ന അതുപോലെ വീഡിയോയിൽ വരുന്ന ഓവറോൾ ചേഞ്ചസ് കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഇത് സ്പീഡ് കൺട്രോളിനുള്ള ടൂൾസ് ആണ് സ്ലോ മോഷൻ ഫാസ്റ്റ് മോഷൻ ഫ്രീസ് ഫോർവേഡ് റീവൈൻഡ് തുടങ്ങി സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ഈ കൺട്രോളിന് കീഴിലാണ് ഒരു ഫ്രെയിം ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡീഫോൾട്ടായി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം ഫ്രീസ് ആകും കൂടുതൽ സമയം ഫ്രീസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ബാൻഡിന് സൈഡിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്പീഡിൽ റീപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റീപ്ലൈ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റും സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് റീപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ ഫ്രീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ ഫ്രീസായി റീപ്ലൈ കാണാം റീവൈൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്പീഡും സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ സ്പീഡിൽ ക്ലിപ്പ് റീവൈൻഡ് ആകുന്നത് കാണാം സ്റ്റോറി ലൈനിലുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്നും ഓഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിറ്റാച്ച് ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ ട്രാക്കും വീഡിയോ ട്രാക്കും വേറെ വേറെ കാണാം ഓഡിയോ ട്രാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ക്ലിപ്പിൽ ഓഡിയോ ചേർക്കുന്നതിന് ബ്രൗസർ വിൻഡോയിൽ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന് തൊട്ട് താഴെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേവ് ഫോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ ഓഡിയോ ലെവൽ കൂടും താഴേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ കുറയുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ടി ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടാംപ്ലേറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആകും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്ലേ ഹെഡ് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് ക്യൂ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരു കണക്റ്റഡ് ക്ലിപ്പ് പോലെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന് മുകളിൽ വരും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ വിൻഡോയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ലൈൻ വൺ ലൈൻ ടു ഇങ്ങനെ യഥാക്രമം സെലക്ട് ചെയ്ത് കളറ് സൈസ് തുടങ്ങിയവ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്രമപ്പെടുത്താം ഈ ഫേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താണ് കളർ കൊടുക്കുന്നത്
ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്യാം ഒരു സോളിഡ് ക്യാപ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടാംപ്ലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിൽ ചേർക്കുക മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ മൂവി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂവി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഫയൽ ഷെയർ മാസ്റ്റർ ഫയൽ എന്നീ ക്രമത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ സെറ്റിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡോട്ട് മൂവി ആണ് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓഡിയോയും വീഡിയോയും വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഓഡിയോ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഉള്ളി വീഡിയോ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ വീഡിയോ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ കോഡക് ആപ്പിൾ പ്രോറസ് ഫോർ ടു ടു ഡിഫോൾട്ട് ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ കളർ ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് ഇവയും ചൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ഡോട്ട് എം ബി ഫോർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയലാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ കോഡക് എച്ച് ഡോട്ട് ടു സിക്സ് ഫോർ റെസൊല്യൂഷൻ കളർ സ്പേസ് ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് ഇവ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫയൽ നെയിം കൊടുത്ത് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് റേറ്റ് കാണാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ സക്സസ്ഫുൾ എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ടഡ് മൂവി പ്ലേബാക്ക് ചെയ്ത് കാണാം Thank you for watching this video.